Ben Ramazan Şimşek, Selles Şimşek şehidimin o babasıyım. 1965 doğumluyum. Çumra'da doğdum. Ortaokul mezunuyum. Milliyetimden emekliyim. <gülüyor> i̇şte ben Sellet, Sellet Şimşek, Sell şeydim. Isparta Üniversite mezunu, harita teknik, harita mezunu. İşte liseden çıktı, başladı polis olacağım diye. Böyle üç arkadaş, ilk biri, dört arkadaşım biri reis e, polis oldu. Üçü 2016'ya, 2015'e kadar uğraştılar. 2015'te ikisi şey e, polis oldu. Biri normal polis, biri benim Sellet Şimşek. Özel Hareket Polisliğine atandı. İşte Nide'de 9 ay eğitim gördü. 9 aydan sonra 3 Ağustos 19 2016'da Adıyaman'a atandı. İşte 2023'te de şehit oldu. Şehitlikten önce işte zırh aracıyla kaza yaptı. Üç arkadaşıydı. Bir şoför olduğu yerde şehit oldu. Biri gazi. Benim Selvet'te beş gün sonra yoğun bakımda beş gün yattıktan sonra Konya Çumra Ali Büyük Mahallesi'ne şehidimizi getirdik, defnettik. Devlet için, vatan için işte evladımızı verdik. Ben 50, 58 yaşındayım. Vatan için, millet için, toprak için çağırsalar toprak için ben de gider. Ama kazı olurum ama şehit. Vatan bizim. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben bunu yazacağım dedi müdür. Velhası beş buçuk yaşında okula başladı. Velhası okul işte altı yedi yaşında olsa beş senesini yapar on iki yaş. Bu on on bir yaşında şeyden çıktı. İlk okuldan çıktı. Ondan sonra ortaokul işte liseye gitti burada. Burası Cumhuriyet e, çok programlı liseydi. Şimdi adını verdiler Selvet Şimşe, İmam Hatip diye. Burada bitirdi. Bir sene dershaneye gitti. Dershaneden sonra işte üniversite, e, Isparta Üniversitesi'ni, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kazandı. İşte oradan mezun oldu. Mezun olunca bu e, 3-4 sene işte bu üniversite okurken polis diye de imtihan veriyordu ayrıca. Dedim ki oğlum burada oturmayla olmaz. Git bir mesleğini yenile. Yani soğundurma yani mesleğin. Bu gitti Konya Büyükşehir işte orası bir müteahhit yapıyorum. Şimdi müteahhitin ismini bilmiyorum. Oraya girdi, o mal pazarının çizimini, düzenlemesini o yaptı. Oradan çık, e, o şirket Ankara Elma Dağı'ndaymış. Oraya götürdüler. Oradan Sivas'a kadar hızlı tren istasyonunun çizimini benim rahmetlik yaptı, şehidim yaptı. Oradan orayı bitirdi, oradan Kütahya'ya mı geçecekler? Ne bir yere geçeceğimişmiş. Baba ben Şantiyeyi sevmedim. Çok pis bir yer olduğu nedeniyle yani ben bırakacağım dedi. Tamam baba bırak dedi. Bıraktı geldi. Ee, Çumra pancar şirketine kattık. Torku'ya. Torku'da çalışırken benim yeğenim de orada müdür. Dedik. Yalvardık, yakardık, katmadı, iş yapmadı. 
Ondan sonra biz bir adamını bulduk, işe kattık. Ondan sonra bu e, süt ürünleri mavi, mavi maline mi maline vermişler. Peynir şudur budur yapıyorlar. E, üniversite hali adam orayı da çalışır mı? Bir de Türkmen gelmiş, yaka paça bozuk. Onu bilgisayar başına vermişler. Demiş ya niye beni şuraya bilmiyorsunuz? Ben üniversite mezunuyum. Şunu bu işi yaparım. Yok demişler biraz çalışacağım. Çalışacağım çalışacağım. Baktım olmayacak. Bırak gel oğlum dedim. Oradan alacağın asgari ücret. Burada üç dönüm fazla ekeriz. Burada kazanırsın dedim. Neyse geldi. Bir sene mi? Bir sene herhalde beraber çalıştık. Ondan sonra bu imkanlar açılmış. Bir de Emmoğlu'su var. Benim Emmoğlu'nun oğlunun aynı okul arkadaşları. Ömer Şimşek diye. İkisi de askerlik tecillerini bozdurdular. Askere gidecekler. Bu yandan da bu şey verdi. Polisliğe imkan verdi. Askerlik yapmadı diye işte anı anlatacağım. Arasında üç gün bu 2015'in 12. ayın 26'sında askerlik çıktı. 26, 16, 6'sında. 26'sında da... <gülüyor> Pardon, nasıl oldu ya? 2015'in 12. ayın... Evet, 6'sında mı? Biri çıktı, 8'inde biri çıktı. De, Balıkesir de çıktı askerliği. Dedi ki, baba... İkisi de çıktı dedi. Ne yapacağız? Oğlum ne yapacağım dedim. Askerliğini altı ay yap geleceğim. Ve ona bir işimizi vereceğiz dedim. O teni iptal et dedim. Bir iki gün düşüneyim dedim. Düşün bakalım. Düşün. Baba dedi ben askerliği iptal edeceğim. Polis olan askerlik yapmıyor ya. Gel oğlum dedim. Ne yapacaksın ya? Bak senin elinde bir mesleğe var. Kümrüye bir büro açalım. Sene de dört çizim yap. Sana yeter dedim. Tutulan bir meslek. Yahut bir şirkete gir filan. Yahut seni uğraşalım, çabalayalım, çabalayalım. Bir, ya büyük şehire ya böyle çumruya katalım. Orada çalış memur olarak. Ben polis olacağım. Tamam. Her askerliği iptal etti. Polisliğe devam etti işte. Böyle. Zaten 9 aylık eğitim süreci başladı. 9 ay eğitim süresi başladı. Adıyaman'a gitti. 15 gün, işte 13 gün falan görev yaptı. Ondan sonra bu kaza meydana geldi. İşte üç gün, üç gün, dört gün de orada yaptık. Beşimiz gün buraya yaptık. Yani azimli ve çalışkandı. Çok çalışkandı. Her şey. Hele 15 Temmuz'da buradaydı. Haftalık gelirdiler. Yani Cuma gün gelirlerdi dört arkadaş. Pazar gün giderler. O gün de buradalardı. Burada kafaya bozacaktı. Orada e, Nide'de arkadaşlarım da tüm şeye götürmüşler Ankara'ya. Benim arkadaşlarım çatışmaya gitti de ben burada yatırım. Ben burada yatırım. Hayır, e, müdürlerine telefon açtı oğlum bir aç dedim ya. Açtı. Ama siz evden çıkma. Belki sizi de yolda çevirebilirler. Daha sıkışırsak ben sizi Konya'ya şey ettireceğim dedi. Velhasıl öyle de olmadı. Her pazar gün buradan dört arkadaş göreve girdi, okula gittiler. Yemin töreni yapacaklardı. Biraz 15 gün izin olacaktı. Ondan sonra görevine gideceğiydi. İşte bu 15 Temmuz olunca ne bizi yemin törenine gittik, ne bir yere gittik. Ee, hemen 15 Temmuz gün geldi. Ayın 3'üydü. Ağustos'un 3'ü. Yemin törenini yapıyorlar. Oradan hadi bir tez gün göreve demişler. Gece bir de buraya geldi. Sabah sekiz mi? O arada da Adıyaman'a çıktık. Beşte, beş buçukta birliğine vardık. Orada teslim gittik. Gerisini geri döndük. Yani günlük iki sefer veya üç sefer görüşürdük. Baba burada menzil var. Bizi korur baba derdi. 
치즈스틱 떠야 된대. 마티메 심색 인도고 잡잘도 도움이요. 콩이야 춤바. 도움. 셀레 심색 안에 심. 세이든 세이도 셀레 심색. 네 디에지. 앵저르 시. 브라 시이드미스 타네요. 미스터룸 발. 셀레 심색 시이드미스 나솔도 초족로 나솔도 개시 나솔도. 초족로 브라 터츠나트. 아마 개시리 초족 Efendiydi. Çok şeydi, her şey bayar, her şey elinden gelirdi. O kadar nazlı mıydı? Herkesin hatırını alırdı, öyle iyiydi. Ama Allah'ımızdan çok severmiş, aldı gitti işte. Çok zor evlat hadi. Başka ne diyeyim, ne, ne, ne konuşayım ben? Hiç görmedik. Hiç, görmedik ki üniformal. Hani bir fotoğraf falan atmış mıydı? Evet, sen? hiç atmadı. Hiç atmadı fotoğraf falan. İşte burada kardeşlerini, benim bir oğlum var işte, iki de ablamın vardı. Onun ikisine giydirdi burada. Gideceği gün Adıyaman'a, gideceği gün gece. Onların resimlerini çektin diye. Ben de diyorum, niye demedim ki? Oğlum şu elbiseyi bir de sen gidip de sana bakayım demedim. Hiç aklıma gelmedi. Onun aklına da gelmedi. Onlara giydirdi, silahlarını verdi, resimlerini çekti onların. Ama biz ona giydirmemiştik. Biz, biz, ama biz unuttuk. Ama onun aklına gelmedi. Yani gelmedi aklımıza. Yani çocuk. Gece saat bir de geldi. Dörde kadar tabi geldi, gitti, yaptık, şuttuk. E, o teyene giydirdi, ona çıkarttı. Derken saat dört oldu. Dedim ki ona yat da yola gideceğiz dedim. Yani iki saat mi, saat mi yattık. Sonra Çok gururlu bir meslek ama. Yani. En son gördüğünüz ha. buraya geldiğindeydi o zaman. Evet. He. Bırakmaya gittiniz. Bırakmaya Aynen. gittiniz. Bir de şeyde yoğun bakımda gördük işte. Yüz kesiminde vücutunda hiçbir şey belli değildi. Hiç sanki kaza yapmamış gibi. Hiç bir şey yoktu yani. Cızık yoktu. Cızık yoktu. Yüzünde falan bir tane cızık yoktu. Ben beyazdı, nurlaşmış böyle güzel. Benim onun zayıfıydı. Bu 15 gün içinde birden kilo almışmış. Yani çok pratiydi. Yani çok pratiydi. Kim bilir nasıl konuşulacak, nasıl davranılacak, her şeyi bilirdi yani. Bir yöne bütçüne saygılıydı. Çok saygılıydı. İki yaşında çocuğun emrinde dönerdi. Ben neciğim bilmezdi yani. Öyle saygı vardı. Bir kedisi vardı. Küçük getirdi, şöyle bir şeydi. Südüle büyüttü. Adıyaman'dan üç ayda, şey Adıyaman diyorum, Nide'de üç ay gelmedilerdi. Geldi, orada büyüdü tabi. Sesini bildi, Te omuzuna atlıyor kedi. Yani geldi burada, oynaştı, seyretti. Şurada omuzunda durdu. Önce onun karnını doyurdu, ondan sonra kendi yirdi. Yani öyle bir şeydi yani. Bu fotoğraf sonra mı gördünüz siz? Bu orada çekilmiş. Bunu şey... Bu... Biz Adıyaman'dan gelirse yakıda bu fotoğraflarımı herkese dağıtmışlar. Yok bu değil ha. Bu da, bu da Yok, var. Bundan da var. Ondan, şunu işte belediye yaptı. Yapmış bunu böyle pul bastırmışlar. Bunu böyle getirdiler. O şey, törendeki fotoğraf içeride onu kaldırdılar. Çocuğun düğününde şey yaptırmışlar gelmişler büyük bir fotoğraf. Onu da kaldırdılar. Buna bakmam diyerek de çocuklar. Gelinim ile oğlan. Yani o büyük şey canlı gibi yani. Onu kaldırdılar, Komiser, göstermiyorlar bize. Komiser vardı Mehmet Yiğit diye. Şu anda Eskişehir'e geldi. Allah razı olsun. Oradan İbrahim'in düğününe bir araba şey geldi. 
misafir geldi. Biz geldi oradan özel hareket Allah razı olsun hepimizden. 15 günün için de herkese sevdirmiş kendini. Yani işte. Biz ana babaları severimiz ama herkese de severiz. Hala telefon açarlar. Köy yandı. Hala telefon açarlar yani. Herkesten, hepinizden Allah razı olsun. Bak şuraya geldiniz, bir şey yenilettiniz. Çok iyi oluyor, kurullu. Acısı da çok büyük, gururu da çok Yapacağım büyük. Bir şey yok. Yani. Her Evlen. şeyi çok büyük. Çok. Ne olursa olsun evlat. evlat. Ama vatan için hepimiz hazırız. Evlat ne anaya benziyor, ne babaya benziyor. Bak, Hiçbir şey anaya benziyor. Da, benziyor. Anayı babaya kaybettim. Bu anaya babaya kaybetti. Benim kendi babam olan çocuğum arasında bir sene bir ay var. Babam bir sene bir ay oldu, evlen öldü. Bir sene bir ay sonra çocuğum şey oldu. Demek ki vade bu kadarmış, ömrü bu kadarmış. Gezip göz, ha bir evlenmedi. Ama bu dünyada her şey yap. Yani kötülükte de yok ha. İyilikte her şey. İyilikte. Yaşadı, gezdi, tozdu. Elhamdülillah hiç öyle pisliği yoktu. Başımızı yedirecek hiçbir hiç şey yapmadılar. Hiç. İki evladım var ikisi de. Hiç yedirmediler. Aralar yani. az mı çocuklar? İki yaş var. Arkadaş, arkadaş gibiydik. Arkadaş gibi konuşurduk. Her şeyi paylaşırdık. Öyle sıra Adıyaman'a giderken oğlum yeter dedim. Yeşil elbiseyi giydin. Doymuşsundur dedim. Baba dedi biz dedi 15 Temmuz'da bu hainleri biz bitireceğiz dedi. Bize devletin, milletin çok ihtiyacı var. Biz burayı temizleyeceğiz vatan istiyoruz dedi. Velhasılı götürdük. Görevine başladıydı. İşte Malatya karayolunda zırh aracıyla şey ettiler, kaza yapmış dediler. Vardık yoğun bakımda yatıyor. Beş gün gözüne baktık. Velhasılı aldık geldik. Telefonla şey doldu. Olmadan işte yoğun bakma yatmadı ayın 19'unda, 8. ayın 19'unda e, görüştük sabah şey akşam 7'de baba biz göreve çıkacağız dedi sabahdır devredeyiz dedi gece de saat 3 3 buçuk arası çumra emniyet müdürü haber getirdi böyle saat 4 buçukta da gece 4 buçukta 19 4 buçukunda. Adıyaman'a çıktık. Saat 10'da, gündüz 10'da, 20'sinde, Ağustos'un 20'sinde Adıyaman'a vardık. Şehidimizi yoğun bakımda ziyaret ettik. İşte beş gün gözüne baktık yani. O zaman şehidimiz konuşabiliyor mu? Yok yok, yoğun bakımda makinedeydi. Makinedeydi. Hatta ben vardığımda bildim. Ve bunlara dinledim. Benim birader vardı. Biladerin hanımı vardı, yeğenlerim vardı yanımda. Onunla bunlara demedim. Diseydim bunları ben beş gün orada tutamazdım. Ha, olacağını biliyordum. Yanımda kayınım vardı, durmuş Ali Van'la diye. Ben ona dışarı çıktık mı sığara çevirin içmeye falan derdim. Ya kayın olan, biz bu acıyı yiyeceğiz. Ama bugün ama yarın. O da hiçbir şey demezdi çocuk. Farkına varamamış herhalde. Dediler, yani oldu ya iniştim şöyle dirdi de ben anlamadım. Ama işte olacak. Yaz kadar böyleymiş. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Hatta bu kanlar, bayraklarımızın kanı hep şehit kanıdır. Yani bugüne kadar şey ile yaşadık. Müslümanız elhamdülillah. İman gücü var. İmanımız güçlü olmasa biz burada duramayız zaten. Ama iman Rabbim hayırlısını versin. Yani Peygamber Efendimiz de altı tanesi evladını vermiş toprağa. Kendisi bırak, defnetmiş. Ağlama derlermiş. Ya altıncıyı defnederken ya Peygamber niye ağlayıyorsun ya demiş. 
evlat, evlat demiş yani. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Çok zor. Ama benim şey oğlum şehit oldu, bunun razı oldu. Bunlar olmasa bu vatan ayakta durmaz. Onun için Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun. Vatan millet sağ olsun. Ya, yapacağımız bir şey yok kardeş. Şehidimiz her konuda bilgiliydi. Yani harita e, şey, tarih üzerine çok hocayı durdurdu. Dini konuda çok hocayı durdurdu. Öyle bilgisi vardı. Çok ileri görüşlüydü. Yani büyüyle büyük, güççüyle güçük. Nasıl büyüye nasıl davranılacak, güççüye nasıl davranılacak, nasıl sevgisi olacak, her şey. Çünkü mahalle o kadar şey derdi. Ya bu çocuk nasıl yetişti diye. Hala da diller. Bize paşalar diller. Yani paşalarda da böyle evlat vardı. Yani böyle şey vardı. Yani gelmezdi. Son şey işte bir hafta oldu gönderdi. İkinci hafta <gülüyor> zaten 15 gün görev yaptı. O zaman bir kalbimde hep tımıltı vardı. Böyle şehit mi olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye. Yani ya okurdum Yasin-i Şerif'i surelerden. Gönderirdim inşallah Rabbim korur bunları. Bunlar vatan için gitti, millet için. Ama takdir. Derdi yani, o arkadaşlarına dermişmiş, Niden arkadaşına, biraz önce dediğim gibi. Ben ilk maaşımı almadan şehit olacağım demiş. Yani takdir, bu 2020'de, 20 mi? Ümriye gittikler. Ha, 2013'te. 2013'te Ümriye gitti geldi. Demek ki onlar da güzel dua etmiş. İşte biz 2011'de Hacca gittik geldik. Baba bizi göndermeye cennetlediler tamam oğlum. 2013'te de bunlar ikisini bir gönderdiydim. Gittiler geldiler Allah kabul etsin. Polisliğe çok önemli dedi. Ben derdim oğlum başka bir iş yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Yok baba, ben şeyimi kırma. Ben polis olacağım dedi. Önce normal polisliğe önem veriyordu. Yani onda da kazanamadı işte dediğim gibi. 70 puanla alıyorlardı. Bu 69, 69.5 ile kaybetti. Yani bunanıma da girdi baba dedi. Beni FETÖ'cüler beni yedi dedi. Oğlum demek ki nasip değilmiş dedim yani. Bir diye girersin, bir diye girersin. Diye yaşın ufak. Şöyle böyle dedik. Sonra bu üniversitelere ilk çıktı. Baba ben özel hareket olacağım dedi. Babam tamam özel hareket çok güzel. Bir meslek. Forslu, görüşlü, iyi. Ama dedim yeri yatağı yok. Her gün dağda, taşta dolanacağım. Hiç olmazsa dedim. Şey de olur. Normal polis ol, akşam görevin olursa gidersin, görevin olmazsa evinde yatırsın falan dedi. Yok baba dedi, ben poli, özel hareket olacağım dedi. E, tamam dedim, hadi gitti. Gitti işte, böyle. Seninle nasıl bir iletişim? Çok iyiydi. Hiçbir şeyimiz yoktu, biz arkadaş gibiydik. Yani şimdiki evladımla da öyleyim. Biz bir iş yapacaksak, Üçün mesela rahmetli olmadan üçümüz oturduk. Şunu şöyle yapalım baba, şu tarlaya şunu ekelim baba, şu malı şöyle yapalım baba. Tamam baba, kafamıza yatırsa üçümüzün o işi yapardık. Yatmazsa birimiz bir şey verirdi, ortaya bir şey atardı. Ha, uygunsa yapardık, uygun olmazsa başka bir işe bakardık. Yani bizim, ya ben bunlar iki evladım vardı, daha ben bir tokat vurmadım. Ama saygıları dört dörtlüktü. Hiç. Babam şunu yolu yapacağız dedik mi? Tamam baba dillerdi. Öyle saygılılar. Yani köyde hiçbiri de işitmezdi yani. O kadar severlerdi. O kadar yani. 
böyle. Buraya defnettiğiniz şey. Burada ha, ileride kabristanımız var. Oraya defnettik. Gider misiniz? Her zaman. Her zaman. Bizi bu fotoğraflar, o kabristan gideriz. Orada açık ağlarız. Açık temizleriz. Duasını yaparız. Onlar teselli ediyoruz yani. Rüyalarınıza gelir mi şey? Gelmez. Hiç gelmez. Bir sefer ilk olduğunda gelir deyince hiç gelmez. Ama ağladığımız zaman etinize hiç gelmez. İşte bu kaza yapacağında bir hafta önce rüyasını gördüm ben. Böyle uçağla, helikopterle annem gülün hayatına geldiler böyle uçağla. Yanlarında komutan, aynı komutan buraya geldi. Yanımıza geldi oraya. Kendi komutanıymış o. Çocuğa soruyor nasıl gelebilirim, nasıl gidebilirim? O da uçağla da giderim, otobüsle de giderim, her şeyle giderim diyor. Bir hafta sonra bu haber geldi bize. Rüyanızda malum oldu. Aynen malum oldu. Ama konduramadınız değil mi Yok, o anda? Yani herhangi hiç konmaz. Şey. Konacak bir şey değil ki hiç konmadı. Sizin en son ne zaman konuşmuştu şeydiniz? İşte o kaza yapacağında ben konuşmadım. Bunlar konuştular bayağı. Bir kuş gün önce konuştuyduk. O gün ben dışarıdaydım herhalde. Bunlar konuşmuşlar. Ben konuşmadıydım. Hiçbir şey demiş miydi yani? Hani böyle ona malum evet. olmuş ya şehidimize biraz. Demedi, hiçbir şey demedi. İşte buradan gideceğinde daha 26 yaşında şehitlik buyurulduysa kimse yoluma geçirmez ben gideceğim dedi. Bunlar da götürdüler, koydular, geldiler. İşte bir hafta, iki hafta sonra da haber geldi. Sizin de nasıldı? Anne oğul anlaşır mıydı? Anlaşırdık. Arkadaş gibiydi. Hiç kıyamazdı. Çok severdi. Ben de çok severdim. O da çok severdi. Anlaşırdık. Bekardı şeydimiz. Bekardı. Bekardı. Çok uğraştık. Üç e, kişiye gitti. gittik olmadı. Nasip değil, nasip değil. Olmadı. Yani kız tarafı başkasına bakın olmaz diyecek. Biz erkek tarafı olarak sabah oldu mu telefon açardık kız tarafına. Ya bir elektrik varmış, onu alamamışlar filan dedik. Üç kardeşine işte... Ondan sonra kız tarafı derdi, ya sebep neymiş? Vallahi sebep bu derdik yani, bir sıkıntı yok. Derdik ya, yani. beş altı ile gittik. Nasip değilmiş. Demek ki böyle olacağımış arkasında... Belki bundan da kötü olacaktı. Veya Cenab-ı Allah bir tonu vereceğiydi. Ee, çocuk tabi genç, koyup gider belki. Belki de gitmezdi, gönül Allah bilir de. E, gitseğini baymış, o çocuğa nasıl dayanacaktık? Gitmesi onu çocuğun nasıl boynunu doğuracaktık? Bir de o aradı. Yani Cenab-ı Allah ayarlamış yani. Evet. Yani çok titiz idi, çok temiz idi. Şurada bir kıl gölecek tabi. Onu tem, al kesin alır yani. Çok tesizdi. Ama takdir böyleymiş. Yazık kadar. Olacak, yapacak bir şey yok kardeş. İsmi bir yere verildi mi şeylerimizin burada? Var, şu İmam Hatip'te var. Bir de Konya'da bir mahalle de var. Maliye vermişler. Yazı tarafında. Var yani. Bunun Çumra'da ev yapılır. Toki oraya verdiler adına. Kooperatif var, orada verdiler. Allah razı olsun hepinizden. Devletimiz, Herkes bir şey yapmaya çalışıyor yani. Allah razı olsun. Devletimiz çok güçlü, çok kuvvetli. Bir de Allah'ın şu var. Bizi Cenab-ı Allah koyuyor. Bizim başka dostumuz yok. Ama dediğim gibi ben 58 yaşındayım. Toprak için hadi dedilerse ben giderim. Yani ama kaz oluruz, ama şey de oluruz. Bizim kanımızda bunlar var yani. Tahtır. Böyle kardeş, yapacak bir şey yok. Siz gider misiniz kabrine şehrimize? Giderim. Beraber gideriz, ziyaret ederiz, süpürüz, yıkarız, temizleriz. Gider gelirse işte haftada iki üç güne bir gider geliriz yakın hem duruyor. Biz yaparız. Burada Hiç hiç... konuşur musunuz şimdiniz <gülüyor> orada? Böyle Konuşurum. baş başa kalınca. Tabii. Konuşurum. Sen bize yapacağından oldun. Biz sağa yapıyoruz. Kendinden koydun. Yaparız. Dedim. Konuşurum. Ağlarım başında. Gör gelirim. Yaparız. 
Herkes bir şey yapıyor. Çumramızın, Çumra'da başka <gülüyor> şehrimiz var mı? Burada mı? Köyde yok da merkezde var. Burada var. Ta eskilerden de kasinelerin şey varmış. İleri de var. Işte ona Yenge kabirin işini düzenlediler. Düzeltti orayı da. Allah razı olsun. Onu da etrafını temizledi. Te biz, temizledi. Bizim çocukluğumuzda olmuş olmuş. Allah razı olsun hepimizden. İşte böyle kardeşim yapacak bir şey yok. Vatan bizim. Şimdi iki kız, kız yeğenim var benim. İkisinde de var. Koydular Allah razı olsun. Dört tane ismi var. Dört tane ismi var. Bir de Nidil arkadaşı koydu. Polis o da özel hareket. Bunda da var. Ona sadıcı olmuşmuş orada Nidil Eke. O da koydu ismini. Bir oğlumuz gitti ama herkes evladımız oldu. Herkesin babası anas oldu. Gelirler mi arkadaşlar ziyaret ederler? Gelirler, gelirler. Allah razı olsun yaz geldim. Haftanın birinde biri gelirse birinde biri gelir. Hiç bırakmadılar. Hepimizden Devletimizden, Allah milletimizden Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden. Altı sene oldu. Yedinciye girecek. Elhamdülillah. Bayramlarda, hepsine, özel günlerde hepsine. her zaman gelirler. Allah razı olsunlar. Onlar şey dediniz nasıl anlatıyorlar? Özellikle görev arkadaşları. O Çok kadar ya. güzel anlatırlar. Hiç hatır yıkmazdı. Hiç bir oyun yıkmazdı. Yani bir silah falan, işte bakım yapacaklarında silah falan. Çok istekliydi tabi. <gülüyor> ee, şey filan başlarındaki müdür, komiser demiş şu meraklıya, e, meraklıya verin de takı versin, yapıvırsın demişmiş. Hemen yani beş dakikada takar vermişmiş. Bir şu kadar olamadığınız demişmiş. Bunlar dört arkadaşmış. Çok e, hep puanlar yüzden aşağı düşmez demiş. E, bunların yerlerini kendileri belirlediydi. Dört arkadaş. Biz de bizim Emmoğlu'nun damadı vardı, özel hareket polisi. Normala geçmişmiş. Ona sormuş, enişte bizi doğuya verecekler, doğunun neresi rahat diye. O da Adıyaman'ı yaz demiş, iste demiş. O da iki, dört arkadaş orayı yazmış, demişler biz Adıyaman'a gideceğiz. Yani kendiler istemişler. Bunların puanlar yüzden aşağı değilmiş. Hepsi de keskin nişancıydı. Kulede yahut bir bakan gelse, cumhurbaşkanı gelse, işte özel hareketi biliyorsunuz. Ya minarede olur, ya yüksek bir binanın üstünde olur. Bunlar böyleydi yani. Bir Enes diye bir arkadaşı vardı. Var şimdi, Allah razı olsun. İlk beraber onlar çıkmışlarmış bu göreve. Biri bir minareye çıkmış, biri bir yukarı binaya çıkmış. Cumhurbaşkanı mı geldiydi, bakan mı geldi, hangisi geldiyse. Bir orada beraber görev yaptıydık dedi. Bir daha da işte. Tamam. Görevden mi dönüyorlardı? Görevde yedi de çıkmışlar. On iki kadar devreye yapmışlar. On iki de Malatya yoluyla bunların birliğin arası yüz elli iki yüz metre bir yer. Oraya çay içmeye mi geldiler yoksa Neye geldi yoksa buraya geliyorlarmışmış. İşte orada Vamba'da bir şey dek gelmiş araba. Bu da hızlıymışmış herhalde. Bu da hızlıymışmış herhalde. Tam bilmiyoruz. Öyle dediler. Biz buna vurursak onu içinde çoluk çocuk telef olacak diye açık bir manavra yaparken yapmış. Yatınca o külede olunca içine çekememiş kendini. İçindeki bir yardımcısı içinde olunca o biraz darbe yemiş o yana o yana yatak haka. O razı oldu. Şoför yani zırhlı aracın şeyi açılmazmış. Kapısı kolay kolay açılmazmış. Ama o gün açılıyor. Onu çocuğu ikiye bölüyor. Belde. Orada şey doluyor. Bu da işte orada darbe yiyince omurilikten işte dalaktan filan birkaç yerden darbe yiymiş. Dört beş günde yoğun bakımda yattı. Yani, ya o süreçte iki kişi mi şehit oldu? İki kişi, o anda iki kişi. Biri aynı gün, biri de yirmi üçün aynı. On dokuzunda gaza yapıyorlar. On dokuzunda orada şehit oluyor. Bu da yirmi üçün, yirmi ikisinde şehit oluyor. Yirmi üçünde devin ediyoruz. Yani şehitlik belgelerimiz terör geldi. Yani onlar terörle şaşırdı nedeniyle. Öyle ya. Yani. Bir şey yok. Allah'a Allah razı olsun. Çok sağ olun. 
unutulmaz inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok kurumlu, alnı bulacak. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. İki evladım var diye benim alnımı şöyle ettirmediler. Hep alnımız açık. Çok şükür. Her evladım böyle olmasını isterim. Allah. Yani şehit babası olmanın ayrı bir gururu var değil mi? Yani. yani. Şehitlik yani. tutuyorsa de biz ayakta. Ya bir değilse hem toprağı, dayanılacak dünya gibi değil. Üzerinde, toprağın üstünde hem arşağıda. İnşallah şefaatinden hep beraber yaralanırız. İnşallah. Yani bir devlet dairesine gidelim. Bir beni geçen e, Süleyman Soylu'nun yanına çıktım. İşte çocuğu İbrahim'i getirmek için. Allah razı olsun kapıda karşıladı. Yani beni bir vatan olacak. Ben nasıl gireceğim oraya şehit olmasa? Tövbe kattıramaz. Ama girdik. Allah razı olsun işimizi yaptı. Çocuğu getirdik Konya'ya. Elhamdülillah. Allah herkesten razı olsun. Hepinizden. Benim burada Konya'da emniyet müdürümüz çok uğraştı. Valilik, Valimiz bakalım. çok uğraştı. Belediye başkanımız çok uğraştı. İbrahim Uğur. Uğur İbrahim. Yanındaki teşkilat, Allah razı olsun hepsinden, il teşkilat. Yani hepsinden Allah razı olsun. Herkes bir kola uzandı. Ankara'da özel hareket şubelerimiz olsun, müdürlüğümüz. Konya'da şubeler olsun. Aile sosyal politikalarımız olsun. Hepsi sever görev oldu. Allah razı olsun hepsinden. Yaptılar, çok şükür. Bir sıkıntım buydu. Çocuk sarayını gözlüğe giderdi. 8 saat çalışır, 12 saat yolda. Yani 2 saat yolda, 4 saat yoldaydı. Bu 4 saati elhamdülillah getirdik, 10 dakikaya düşürdük. Çok şükür. Allah herkesten razı olsun. Amin. Evet. Peki şu merak ediyorum. Şehit haberleri gördüğünüzde tekrar o güne gidiyor musunuz? Aynen, aynen. Aynen o gün yaşamış gibi televizyonu onu dağlar. Allah'ım ödür sabır versin. Yani. Anasına babasına sabır versin. Rabbim verdiği kuluna sabır versin. Şehit Dayanacak deyince, gibi değil. Evlat açısı çok zor. Şey Aklınız o şehit olduğu gün geliyor değil evet, mi? Evet, aynen. Tabii. Bazen yatıyorum, uyku gelmiyor da, gayret, o kaza yaptıkları her şey aklına geliyor. Bir zaman uyku, uyku kaçıyor. Annesin, babasını düşünüyorsunuz, çocuğu varsa, evet. eşi varsa. Evet. Evet. Yani, yani. Allah'a medir sabırsın. Işte bundan bir iki ay önceydi herhalde Suriye'de. Evet, bir iki ay oldu mu? Yok, fazla oldu. Adıyaman'ın Üç, bir ay arkadaşı oldu. vardı, okul arkadaşı, o da özel hareket polisiydi. Suriye'de şehit oldu. Ee, bir senelik evliymiş işte. Üç aylık hamile çıkan adlı karısı. Ee, onu ne yapacağım? Onu hala düşünüyorum mesela. Değil mi? Yani. Bir hafta önce de anneskili resmini atmış benim çocuğumu. Arkadaşıma, Selvet arkadaşıma çok bu resim geldi. Çok özledim. Bir hafta sonra şehit oldu geldi o çocuk da. Yani işte, Adıyaman'da görüşürüz. Fatih. Fatih Doğan, Doğan diye bir arkadaş. Allah'ım esir kesin. Allah'ım Allah cümlemizi korusun. Ecir sabır versin. Verirse de hayırlısını versin. Yani bazılarını duyuyoruz. Masa başında nefriyle oluyor. Yolda nefriyle, pisliklerle oluyor. Elhamdülillah. Vatan için, millet için canını verdi. Her şey edildi. Allah ayrı ayrı rahmet eylesin. Anasına, babasına da, eşine de sabır versin. Yani kolay değil. Kolay değil kardeşim. Başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz? Yok sağ olun. Allah razı olsun. Ekleyecek bir şey yok. Ne diyelim? Allah'tan gelene Allah evlat atısı çok zor. Diyecek hiçbir şey yok. Vermesin. Devletimizden, milletimizden, Vatanımız hepimizden Allah olmasın. razı olsun. Bassız koymasın. Bak Suriye'yi görüyoruz. Bas olmayınca bir şey olmuyor. Herkes birbirine. Biz gidiyoruz. Askerimiz, polisimiz işte orayı bekliyor. Allah kimseye düşürmesin. Ha.